Afin de travailler avec les sets de blocs et l'IWI, il est possible de faire usage d'un software qui ne vous demande donc pas de disposer des blocs. Ce software s'appelle Studio et a été réalisé par Bringlink. Il peut facilement être téléchargé en surfant sur le site de Bringlink.com. Une fois arrivé sur le site, vous passez votre souris sur l'icône du haut, nommée Studio. Et vous cliquez sur Download. Une fois sur la page de téléchargement, vous prenez la version qui vous convient. Windows, macOS si vous avez un Mac, ou encore Linux. Comme je travaille avec Windows, je clique sur la case jaune et le téléchargement est lancé. Il prend environ 20 secondes. Il n'est pas très volumineux. 239 MB. Une fois téléchargé, vous cliquez sur le lien. Et vous acceptez les conditions. Ensuite, vous pouvez également créer un icône de bureau qui vous permettra de retrouver facilement l'application. Cliquez enfin sur « Installer ». Après cela, il vous demandera de redémarrer l'ordinateur. Comme le programme est déjà installé chez moi, je ne vais pas le faire. Mais lorsque vous le faites pour la première fois, cliquez sur Yes. Cliquez alors sur Finish et le programme est prêt à l'emploi. Vous pouvez maintenant ouvrir l'application depuis votre bureau ou en le cherchant dans la barre de recherche. Vous cliquez enfin sur « Studio » et vous pouvez commencer à construire. Maintenant que l'application est ouverte, on voit que seul l'ensemble des briques est disponible sur la gauche de l'écran. Pour utiliser le set de blocs et lui, il faut l'importer dans l'application. Pour ce faire, vous cliquez sur la flèche à côté de Master et vous cliquez ensuite sur Config. Vous pouvez alors ajouter une nouvelle palette de briques en cliquant sur la flèche du bas. Vous choisissez l'option « Import a wanted list » car la liste a déjà été préparée pour vous. Elle s'appelle « eliwibringset.xml » En cliquant sur « Open », vous l'importez directement dans le programme. Vous pouvez alors fermer la fenêtre de config. En recliquant sur Master, vous voyez que la liste a bien été ajoutée. Pour l'utiliser, cliquez dessus. Vous voyez alors l'ensemble des blocs et les disponibles, ainsi que leurs quantités respectives. Si vous voulez construire, vous pouvez directement sélectionner un bloc et commencer votre construction. En guise d'exemple, je vais réaliser les premières étapes de l'oiseau.
Pour ce faire, nous avons besoin de deux lift arms. Vous cliquez alors sur ce bloc avec le bouton gauche de la souris et vous pouvez le glisser jusqu'à la position voulue. Après, vous faites la même chose avec les autres blocs nécessaires. Nous avons donc besoin d'un connecteur, de deux petites tiges jaunes, et de quatre épingles. On voit alors qu'il nous en reste deux disponibles. Ce qu'on peut désormais faire, c'est changer l'orientation des blocs en fonction du besoin. Pour cela, vous cliquez sur le bloc et à l'aide des flèches du clavier, vous pouvez l'incliner de plusieurs façons. Dans notre cas, il faut d'abord le coucher et puis le tourner. Vous pouvez enfin le glisser sur le côté. Vous voyez donc qu'il y a plusieurs traitements possibles afin de faciliter la construction. Premièrement, en cliquant sur un bloc avec le bouton gauche de la souris. Vous pouvez le faire glisser donc, le déplacer où vous voulez. Ensuite, en cliquant simplement dessus, vous voyez apparaître un petit icône. Il vous permet de faire deux choses. La première possibilité est de tourner la pièce selon différents axes, représentés par des flèches bleues. Vous pouvez ensuite également tourner la pièce selon un certain angle, en cliquant sur la flèche. Quinze degrés, par exemple. Dans notre cas, il faut incliner les deux bras rouges. Il faut donc cliquer dessus, le relever avec la flèche du clavier et ensuite choisir un angle d'inclinaison. Vous pouvez ensuite le déplacer devant le connecteur. Ici, cela ne fonctionne pas, car il n'y a pas de lien entre les blocs. Pour créer ce lien, vous prenez une tige jaune et vous la tournez pour l'insérer dans le connecteur. Une fois que vous êtes dans le voisinage du trou, le programme comprend automatiquement que vous voulez l'insérer dedans. Il est également possible de modifier la vision que nous avons des blocs. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton droit de la souris et bouger. On peut alors tourner autour des objets. Pour se déplacer latéralement, il faut enfoncer le bouton Shift et en cliquant sur le bouton gauche de la souris, bouger. Vous 
Pour zoomer, il faut simplement rouler la molette de votre souris. Maintenant, il faut faire en sorte d'insérer le bras rouge dans la tige jaune. Comme dit précédemment, le programme comprend ce qu'il doit faire quand vous êtes au voisinage de votre cible. Vous prenez ensuite le deuxième bras et vous répétez les étapes. Vous le relevez. Vous l'inclinez. Vous inclinez. Et placez la tige jaune dans le connecteur afin de pouvoir insérer le bras dedans. En tournant autour des blocs et en zoomant, vous pouvez alors voir si les insertions se sont correctement réalisées. Pour nous faciliter la tâche, on peut cliquer sur le bloc et choisir la deuxième icône. Le premier servait à tourner et celui-ci sert à faire glisser les blocs. En effet, si vous cliquez dessus, des flèches apparaîtront, ce sont les axes de glissement. Vous cliquez alors sur l'axe voulu pour effectuer votre déplacement. Vous pouvez ensuite faire la même chose de l'autre côté. Ainsi, on voit que tout est bien connecté. Pour terminer notre première étape, il faut encore utiliser les quatre blocs. On en choisit alors une et on la tourne. Ensuite, on le déplace dans le sixième trou du bras en partant de la gauche. La seconde se place juste à côté, mais dans l'autre sens. On répète enfin les étapes de l'autre côté. La première étape de l'oiseau est donc réalisée.
L'oiseau est alors complètement terminé.